ப்ரைஸ் லாட் வணக்கம் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் இந்த புதிய நாளில் உங்களோடு கூட கர்த்தரின் நேரம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டோருடைய வார்த்தையை சொல்வதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை யாக்கோபின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் த புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஒன் பட்ஸ் த்ரீ உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் நோயிங் திஸ் தேட் த ட்ரையல் ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த் ஓர் பேஷன்ஸ் என் அன்புக்குரியில் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள் வேதாகமத்தின் நிருபத்திலே இந்த யாக்கோபு ஆங்கிலத்தில் ஜேம்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற பக்தன் மூலமாக பரிசுத்த தேவன் எங்கு ஒரு அற்புதமான ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை இந்த கால வேளையில் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் விசுவாசத்தின் பரீட்சை நீங்கள் ஆண்டவர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை விசுவாசம் சரியானது தானா அது உண்மையானது தானா என்று அவரே அதை சோதித்து பரிசோதனை செய்து பார்ப்பாராம் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் அவருடைய வசனத்தின் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அவர் அனுமதித்திருக்கிற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உண்மையாகவே முழு இருதயத்தோடு சந்தோஷமாக நடக்கிறீர்களா இல்லையா என்று உங்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காக ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக தகப்பனே கடவுளே இறைவனே இயேசுவே சில சூழ்நிலைகளை அனுமதிப்பாராம் அப்படித்தான் வேதாகமத்தில் இருக்கிற பரிசுத்த பான்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தின் மூலமாகவும் இறை வெளிப்பாட்டின் மூலமாகவும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் நேரடியாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு வகுப்பில் படிக்கிற ஒரு பிள்ளை மாதாந்திர தேர்வுகள் காலாண்டு தேர்வுகள் அஃபல் எக்ஸாம் அரையாண்டு தேர்வுகள் எல்லாவற்றிலும் நல்ல மதிப்பெண்களும் நன்னடத்தையும் பெற்றாலும் அந்த அந்த வகுப்பு ஆசிரியர் அல்லது அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ன சொல்வார்கள் நீ எல்லா தேர்விலும் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறாய் எனவே நீ ஆனுவல் எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம் நீ அடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகி போய்விடு என்று சொல்லவே மாட்டார்கள் அவர்கள் எச்சரிப்பார்கள் அல்லது இன்னும் உற்சாகப்படுத்துவார்கள் இவ்வளவு பரீட்சையிலும் நல்லா எழுதணுமா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இனி வரப்போகிற முழு பரீட்சையில் இன்னும் நீ டாப்பராக வரணும் என்று எச்சரிப்போடு கூடிய உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணுவார்கள் அப்படித்தான் நமது தகப்பன் நமது இறைவன் நமது ஆண்டவர் அருமரட்சகர் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியோடு கூட வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் தெய்வத்தை தேடுகளாக நீங்கள் இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை நீங்கள் இன்பத்திலும் அவரை பின்பற்றுகிறீர்களா துன்பத்திலும் அவரை பின்பற்றுகிறீர்களா நீங்கள் விரும்புகிற காரியம் நடந்தாலும் அவரை பின்பற்றுகிறீர்களா நீங்கள் விரும்பாத காரியம் நடந்தாலும் அதே நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறீர்களா என்று சோதித்து பார்த்து அதற்கு ஏற்ற அளவு உங்களுக்கு எதிர்கால ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் பூமிக்குரிய காரியத்திலும் போனஸ் உற்சாகம் அல்லது ப்ரொமோஷன் உயர்ந்த நிலைமை கொடுப்பதற்கு ஒரு பெரிய அளவு ஒரு ஆசிர்வாதத்தின் கிருபையை உங்கள் கையில் கொடுப்பதற்கு தான் இந்த பரீட்சை நடைபெறுகிறது என்று வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது எனவே மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லா சூழ்நிலையும் எல்லா காலமும் இனிப்பாகவே இருக்காது கொஞ்சம் கசப்பு நிறைந்த காரியங்களும் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது ஐயோ தெய்வம் என்னை கைவிட்டு விட்டார் சாத்தான் என்னை சோதிக்கிறான் என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இதில் ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கிறது இந்த ட்ரையல் இந்த பரீட்சை எனக்கு எனக்கு உள்ளான மனிதனில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறது எனவே இதை கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல பழகி கொள்ளுங்கள் தயவாக தயவாக அது உங்களுக்கு பொறுமையை கொடுக்கும் அது உங்களுடைய குணத்தை மாற்றும் உங்களுக்குள் இருக்கிற வேண்டாத ஷாட்டம்பர் முன்கோபம் 
மற்றும் மற்றவர்களை நான் மட்டும்தான் பரிசுத்தம் மற்றவர்களெல்லாம் ஒழுங்கு கிடையாது நான் மட்டும்தான் பரலோகத்துக்கு போவேன் மற்றவர்கள்லாம் போக மாட்டார்கள் என்று நீங்களாக வைத்து கொண்டிருக்கிற அளவுகோள்களை எல்லாம் அது முறித்து தெய்வத்தின் அளவுகோள் இதுதான் என்று காட்டும் என் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு நடந்த சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன் குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே ஆதி நாட்களிலே மிஷினரிமார்கள் ஊழியத்திற்காக வரும் பொழுது இப்பொழுது இருக்கிறது போல டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் இதெல்லாம் கிடையாது அப்பொழுது அவர்கள் நல்ல வசதியோடு கூட தங்களுடைய பிரயாணத்தை கரடு முரடான பாதைகளில் செல்வதற்கு குதிரைகளை பயன்படுத்துவார்கள் மாட்டு வண்டிகளை பயன்படுத்துவார்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே அப்படியாக ஒரு நாள் மிகுந்த தூரம் தன்னுடைய குதிரை வண்டியிலே குதிரை தனி குதிரையிலே சவாரி செய்து ஒரு மிஷினரி ஒருவர் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு வந்து கொண்டே இருந்தார் மிகுந்த களைப்பு இரவு நடு நிசி ஆகிற நேரம் அவர் அந்த காட்டுப்பாதையில் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இரண்டு மடங்கிலும் நல்ல உயர்ந்த பனை மரங்கள் பனை மரங்கள் இருக்கிறது உடமுள் என்று சொல்லப்படுகிற பயங்கரமான முள் தோட்டங்கள் இருக்கிறது காட்டுப்பாதை ஆனால் என்றைக்கும் திரும்பி வருகிற தன்னுடைய குடியிருப்புக்கு திரும்பி வருகிற அந்த பாதையில் அவர் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது இந்த பனை மரத்திலிருந்து ஒரு கருப்பு வண்டு அது ஒரு பனை மரத்து வண்டு ஒரு பயங்கரமான விஷ வண்டு வேகமாக காற்றில் பறந்து வந்து அவருடைய சரியாக அவர் நெற்றி பொட்டில் அது அப்படியே ஒட்டி அதை கடித்தது ரணம் வேதனை அவர் தன் கையினால் அந்த வண்டை பிடித்து தூர எரிகிறார் ஆனாலும் அது விடவில்லை கஷ்டப்பட்டு அதை எடுக்கிறார் அதற்குள் அந்த வண்டு கடித்த வழி அந்த வண்டு கடித்த அந்த விஷம் அவருடைய உடம்புக்குள் ஏற ஆரம்பித்து விட்டது நடந்தது என்ன தெரியுமா கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே மயங்கி விடுகிறார் மயங்கி குதிரையை ஓட்டி கொண்டிருந்தவர் அப்படியே அந்த குதிரையின் முன்பக்கத்தில் குதிரையின் பிடரின் மேலே அப்படியே விழுகிறார் என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா கீழே விழவில்லை குதிரையின் மேல் விழுகிறார் அப்படியே ஒரு சாய்ந்த நிலைமை மயக்கம் அடைந்த நிலைமை ஆனால் குதிரை ரொம்ப பழக்கமுள்ள குதிரை நேரடியாக அவருடைய குடியிருப்புக்கு அவருடைய பங்களாவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டது உடனே வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து அவரை காப்பாற்றி வைத்தியர்கள்லாம் வந்து அவருக்கு முதலுதவி செய்தார்கள் ஆனாலும் அவருடைய மனதுக்குள் ஒரு கேள்வி ஏன் இந்த விசுவாச பரீட்சை ஏன் இந்த வண்டு விச வண்டு கடித்தது ஏன் ஏன் என்று அவர் மனம் ஒரு பக்கம் துடிக்கிறது இவ்வளவு கடவுளுக்காக வேலை பார்க்கிற எனக்கு இந்த சோதனையா என்று ஒரு பக்கம் மனது சொல்கிறது இன்னொரு பக்கம் இறைவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் உன்னுடைய தலையிலிருந்து ஒரு ரோமம் கூட கீழே விழாது பயப்படாதே எதில ஒரு நன்மை இருக்கும் என்று இன்னொரு மனது சொல்கிறது இது ரெண்டுக்கு நடுவில் அப்படியே படுக்கையிலே அவர் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டு படுத்திருந்தாராம் கொஞ்ச நேரத்தில் முப்பது முப்பதுக்கும் அதிகமான ஆண்கள் வந்து வீட்டுக்கு முன்பாக இருந்து ஒரே கத்து ஐயா தொர வெளியே வாங்க மிஷினரி வெளியே வாங்க ஐயான்னு கத்துன உடனே இவர்கள் வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் எழுந்து உதவியாளர்கள் எழுந்து கதவை திறந்தால் அந்த முப்பதுக்கும் அதிகமான மக்கள் நெடுஞ்சாண்டை அவர் காலில் விழுந்தார்களாம் விழுந்து நீங்கள் வழிபடுகிற நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் நாங்கள் இதை கண்ணார கண்டோம் இனி அந்த தெய்வத்தின் வழியிலே நாங்கள் நடப்போம் அந்த அன்பின் இரட்சகருடைய பாதையிலே நாங்களும் மாறுவோம் என்று சொன்னார்களாம் இவர் கேட்டாரம் நீங்கள் எந்த ஊர் எந்த பிரிவை சேர்ந்தவர் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏன் இதை சொல்லுகிறீர்கள் நான் உங்களை பார்த்தது கூட கிடையாதே என்று கேட்டாராம் உடனே இவர்கள் சொன்னார்கள் ஐயா நடந்த ஒரு சங்கதியை சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு உண்மையிலே உண்மையிலே உங்கள் மேல் பயங்கரமான கோபம் நாங்கள் எங்கள் பகுதியில் வந்து நீர் ஆண்ட வெளிநாட்டு கடவுளை பற்றி சொல்லி கொடுத்து பல காரியங்களை செய்து வருகிறீர் ஆனாலும் உங்கள் மேல் எங்களுக்கு ஒரு பாசமும் உண்டு நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுக்குறீர் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறீர் பல நாகரிகமான காரியங்களை சொல்லி கொடுக்குறீர் ஆனாலும் எங்கள் ஜனங்களை பலரை மாற்றுகிறீரே என்று சொல்லி நாங்கள் உங்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பனை மரத்துக்கு நடுவிலே பனை மரங்களுக்கு நடுவிலே ஒரு கழுத்தை சீவக்கூடிய ஒரு கூர்மையான கம்பியை யாருக்கும் தெரியாதபடி நாங்கள் கட்டி வைத்திருந்தோம் 
ஆனால் நீங்கள் குதிரையில் வருகிற அந்த உயரத்துக்கு சரியாக கணக்கிட்டு நாங்கள் கட்டி வைத்திருந்தோம் வரும் பொழுது கழுத்து தொண்டை குழி நீங்கள் அறுபட்டு சாக வேண்டும் என்று நாங்கள் காத்திருந்தோம் இருட்டிலே ஆனால் நீங்கள் சரியாக அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே தலையை கீழே குனிந்து குதிரையில் அப்படியே போய்விட்டீர் ஐயா எப்படி எங்களுடைய திட்டம் உங்களுக்கு தெரிந்தது எப்படி நீர் க உண்மை காப்பாற்றி கொண்டீர் அதுதான் எங்களுக்கு விளங்கவில்லை ஒன்று நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் உங்கள் தெய்வம் உங்களை காப்பாற்றி விட்டதே உடனே இவருக்கு அதுவரைக்கும் இருந்த உள் மனதில் இருந்த காயம் எரிச்சல் கோபம் எல்லாம் மறைந்தது அவருக்குள்ளே ஒரு பொறுமையும் நிதானமும் வந்தது ஆண்டவிடத்தில் முழங்கால் பண்ணிட்டு சொன்னார் ஆண்டவரே இந்த விஷ வண்டை எங்கோ இருந்து பறந்து வர செய்து என்னை கடிக்கவும் செய்து எனக்கு ஒரு ரணவேதனையும் கொடுத்து நீர் என்ன என்னை என்னுடைய தலை துண்டாக போகாமல் காப்பாற்றி இருக்கிறீரே உமக்கு நன்றியப்பா நன்றியப்பா என்று சொல்லி தெய்வத்தை இயேசு தகப்பனை போற்றி பாடினாராம் எவ்வளவு நல்லது பாருங்கள் இப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகிற சின்ன சின்ன சோதனைகள் அந்த சோதனைகளுக்குள்ளே ஒரு பெரிய வேதனையிலிருந்து உங்களை தப்பு வைத்திருக்கிறார் எனவே முதலாவது தெய்வத்தின் பேரில் எரிச்சல் வேண்டாம் நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்க அந்த நாளின் மேல் எரிச்சல் வேண்டாம் இந்த நாளில் சந்தோஷமாக ஆரம்பியுங்கள் என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் என்னோடு கூட இருக்கிறவர் இந்த விசுவாச பரீட்சையின் காலத்தில் எனக்கு பலனை கொடுப்பார் என்று நம்புங்கள் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஜபம் பண்ணுவோமா ஜபம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த எங்கள் அன்பு தகப்பனை எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாக நடத்தி விசுவாச பரீட்சையின் காலத்தில் எங்களுக்குள் இருக்கிற ஜென்ம சுவாபம் மனித நேயமற்ற தன்மைகள் எங்களுக்குள் இருக்கிற மத வரி நான் மட்டுமே சரி என்கிற அகந்தை பெருமை எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு அன்றுவரே உபத்திரவப்படுத்தினாலும் ஆவியின் கனிகளில் பரிசுத்தாவியின் கனிகளில் ஒன்றாகிய பொறுமை நிதானத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீரே உமக்கு நன்றி அப்பா இந்த நாளில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தரலும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய கனிகளை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிற நாளாய் மாறட்டும் சந்தோஷமாயிருக்கட்டும் இயேசு ரச்சகர் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ மீண்டும் சந்திப்போம் விருதுநகர் தமிழ்நாடு இந்தியா போன்